നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇടവിള വിളപര്യം എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്തു അതിൽ ഇടവിള നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതിൽ മാഷ ഇടവിളയുടെ ചില ഫോട്ടോസ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചില രേഖപ്പെടുത്തലുകളൊക്കെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിലരതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാഷയ്ക്ക് അയച്ചു തന്നു നല്ല കാര്യം അവരെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളോട് ഞാൻ പച്ചക്കറി തോട്ടം അടുക്കള പച്ചക്കറി തോട്ടം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വർക്കിലൂടെ നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് ചിലരൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു തന്നു മാഷയ്ക്ക് വളരെ നല്ല കാര്യം ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേക കൃഷി രീതികളിലെ വിള പര്യായം ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് കാര്യമായി ചിന്തിക്കാം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നെൽകൃഷി വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം അവിടെ വാഴ കൃഷി ചെയ്യുന്നു വാഴ കൃഷിക്ക് ശേഷം പയറ് പയറുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉഴുന്നുവരുപ്പ് മുതിര തുടങ്ങിയവ കൃഷി ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം മരച്ചീനി കൃഷി ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് വിളവിജയം കണ്ടല്ലോ ഇതുമാതിരി ഇപ്പം നെല്ല് കൃഷി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളതിൽ പയറ് പയറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഴ അതുപോലെ പിന്നെ മരച്ചീനി ഇങ്ങനെ ഒരു വിള ഒരു വിളയ്ക്ക് ശേഷം അതേ വിള തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാതെ മാറി മാറി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ പോഷക ഘടന അതിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ എത്തുന്നു എല്ലാ വിളകൾക്കും വേണ്ട പോഷകങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് വിളകൾ വിള വിളപര്യ വിടവിള ഇതിൻ്റെ കൃഷി രീതികൾ കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും കർഷകനെ അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ എന്താണെന്നും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പോയിന്റുകളായി നിങ്ങൾ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകമായി നാളേക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിളപര്യം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ വിളപര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ണിൻ്റെ പോഷക ഘടകങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ പോഷക ഘടകങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇനം കൃഷിയാണ് പയറ് കൃഷി ലഘുമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ് പറയുക പയറുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾക്ക് ഒരു ഗുണമുണ്ട് അവയുടെ വേരുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് നോക്കൂ ഈ വേരുകളിൽ കാണുന്ന മുഴകൾ പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നൊടിവുൾസ് എന്നാണ് പറയുക ഇവ എന്താണെന്ന് അറിയോ സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ മുഴകൾ എന്നത് മാഷ് പറയാം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ പയറുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾക്ക് കഴിവുണ്ട് എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം അവയുടെ വേരുകളിൽ അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ബാക്ടീരിയ റൈസോബിയം എന്ന ബാക്ടീരിയ അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഈ പയറുവർഗത്തിൽ പെട്ട ചെടികൾക്ക് വേരിൽ നൈട്രജൻ സംഭരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അപ്പോൾ പയറുവർഗത്തിൽ പെട്ട ചെടികൾ നിങ്ങൾ വിളപരീയമായി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണിൽ നിറയെ നൈട്രജൻ്റെ ഗുണം പോഷക ഘടകമായ നൈട്രജൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാനും പിന്നീട് ചെയ്യുന്ന വിളകൾ നല്ല വിളവ് ലഭിക്കാനും കാരണമാണ് അപ്പോൾ പയറുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികളെ വിളപരീയമായും അതുപോലെ ഇടവിളയായി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കർഷകന് നല്ല ഉൽപാദനവും നല്ല ലാഭവും ലഭിക്കാൻ സഹായകമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയെല്ലാം കൃഷി ചെയ്തു നമ്മൾ മാറി മാറി കൃഷി ചെയ്താൽ പോലും ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ കമ്മി വരാറുണ്ട് അപര്യാപ്തത ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അങ്ങനെ അതിനെ നികത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ശരിയായ വളപ്രയോഗ രീതികൾ കാർഷിക വിളകൾക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ കാർഷിക വിളകൾക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വളങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു രാസവളങ്ങളും ചേർക്കാറുണ്ട് ജൈവ വളങ്ങളും ചേർക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ രാസവളങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ രാസ കീടനാശിനികൾക്കും പലതരം ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് രാസവളം പോരെ എന്തിനാണ് ജൈവവളം എന്ന് അതിനൊരു ഉത്തരമാണ് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ കീടനാശിനികൾ കീട നിയന്ത്രണത്തിന് സഹായിക്കുമെങ്കിലും അവയുടെ അനിയന്ത്രിതമായ ഉപയോഗം നിരവധി ആരോഗ്യ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു 
വായു ജലം ആഹാരം എന്നിവയിലൂടെ ഇവ ജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് മാരക രോഗങ്ങൾക്കും അവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെയും ഭീഷണിയാകുന്നു കണ്ടല്ലോ അപ്പോ രാസവളങ്ങളും രാസകീടനാശിനികളും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതുമാതിരിയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും അമിതമായ ഉപയോഗം പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ അവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ട് താൻ ഏതായാലും പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അഭികാമ്യവും നമ്മുടെ മണ്ണിന് ഘടനയ്ക്ക് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിലുമുള്ള വളങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജൈവ വളങ്ങളും അതുമാതിരി ജൈവ കീടനാശിനികളും ഇനി ഇവ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ജൈവ വളങ്ങൾ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചില സംശയങ്ങൾ ഉണർന്നേക്കാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാരം അതുപോലെ തന്നെ വളം ഇതൊക്കെ ജൈവ വളമാണോ രാസവളമാണോ ഇങ്ങനെ പല സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായി അപ്പൊ ഇതിലേക്കൊന്ന് പോവുകയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ജൈവ വളങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതൊന്ന് നോക്കി നോക്കൂ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ജൈവ വളങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവയാണ് മണ്ണിന്റെ പോഷക ഘട ഘടകങ്ങളെ എന്നും നിലനിർത്താൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നമ്മള് സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇപ്പോ പഞ്ചായത്ത് നിലത്ത് തന്നെ മണ്ണിരെ കമ്പോസ്റ്റ് സാധാരണ കമ്പോസ്റ്റ് ഇതിനൊക്കെ നല്ല പ്രോത്സാഹനവും നല്ല സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളെല്ലാം നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സർവ്വസാധാരണമായി നമ്മൾ ചെയ്തു പോരുന്നതാണ് ഇത്തരം വർക്കുകളൊക്കെ കർഷകര് അതുപോലെ മണ്ണിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് വെർമി വാഷ് ഇതൊക്കെ വളരെ സർവ്വസാധാരണമായി നമ്മുടെ നാടുകൾ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് കാണുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മണ്ണിന് നല്ല പോഷക ഗുണങ്ങളും നല്ല ജൈവ പച്ചക്കറിയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ രാസവളങ്ങൾ തീരെ അവഗണിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചേർക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഈ രാസവളങ്ങളില് രാസവളങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വാങ്ങുന്ന റബ്ബർ വളം അതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങിന് ചേർക്കുന്ന വളത്തിന്റെ പാക്കറ്റിൽ ഇരുപത് പത്ത് ഇരുപത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് പത്ത് ഇതുമാതിരി ഹൈഫൺ ഇട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾ ആ ചാക്കുകളിൽ എന്താണ് ഈ ഇരുപത് പത്ത് ഇരുപത് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്ന് പ്രധാന മൂലകങ്ങളുടെ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അളവാണ് ശതമാനത്തിന്റെ അളവാണിത് അതായത് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം എൻ പി കെ മിക്സ്ചർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് എൻ പി കെ മിശ്രിതം നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം ഈ മൂന്ന് മൂലകങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രധാനമായും സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും കായ്ബലം തരാനും അത്യാവശ്യം അപ്പോ രാസവളങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് രാസവളം ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രത്യേക മൂലകങ്ങൾ മാത്രം മണ്ണിന് നൽകുകയാണ് എന്നാൽ അത് മാത്രം മതിയോ പോരാ അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിലുള്ള പ്രധാന മൂലകങ്ങളെ എല്ലാം ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഒന്നിച്ച് വലിച്ചെടുക്കുകയും ഈ രാസവളങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇതിലേറെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ട മാതിരി നമ്മുടെ വായു മണ്ണ് ജലം ഇവയെ മലിനമാക്കാതിരിക്കാൻ ജൈവ വളങ്ങൾ ആണ് ജൈവ കീടനാശിനികളാണ് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ പതിനെട്ടിൽ ജൈവ വളങ്ങൾ എന്താണെന്നും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും വളരെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് അത് നന്നായി ഒന്ന് വായിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് അതൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം ജൈവ വളങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വരേണ്ടതാണ് ഇതിന് സഹായകമാകുന്ന നല്ലൊരു റൈറ്റപ്പ് നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിരണ്ടിലുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് വേണം ജൈവ വളവും രാസവളവും താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് ഒരു രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ നടത്താൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ജൈവ കീടനാശിനികളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം ഓക്കെ നമസ്കാരം